سورت المومن اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے دو نام ہیں اس سورت کے کئی سورت قرآن مجید کی ایسی ان کے دو دو نام ہیں سورہ بنی اسرائیل کا نام سورہ اسرا بھی ہے عرب ممالک میں جب قرآن چھپتا ہے تو بنی اسرائیل نہیں ہے سورت کا نام بلکہ اسرا سبحان النزی اسرا بے عبد ہی اس سے وہ سورہ اسرا ہے اسی طرح یہ سورت ہے اس سے اگلی سورت کے بھی دو نام ہیں سورہ فسلت اور سورہ حامی مسجدہ سورت المومن یا سورت الغافر بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین اب یہاں سے شروع ہو گیا حوامین کا سلسلہ انہیں حوامین کہتے ہیں یہ سات صورتیں وہ ہیں کہ جو حامین کے حروف مقطع سے شروع ہوئی ہیں ان میں سے ایک پھر آئے گی سورہ شورا کہ جس میں پانچ ہیں حامین ایک آیت عین سین قاف دوسری آیت تنظیر الکتاب من اللہ العزیز العلیم یہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا پچھلی صورت جو اس کا جوڑا ہے وہ شروع ہوئی تھی تنظیر الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سے اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے زبردست ہے وہاں کا حکیم یہاں ہے علیم اور بہت صاحب علم ہے دوسرا اس صورت کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جو آئی ہیں یا اللہ کے جو اسماع آئے ہیں وہ ترکیب اضافی کی شکل میں ہیں غافر زمبے وہ اللہ کے جو معاف فرمانے والا ہے بخشنے والا ہے گناہ کا اسی سے سورہ غافر اس کا نام ہے قابل توبے جو قبول فرمانے والا ہے توبہ کا شدید العقاب جو سزا دینے میں بہت سخت ہے زتون بہت طاقت والا ہے مقبول والا ہے یہ اللہ کی چار شانے اور چاروں یہ ترکیب اضافی کی صورت میں آ رہی ہے غافر زمب و قابل توب شدید العقاب زتون آگے چل کر بھی یہ شان آپ کو اس صورت میں ملے گی لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں الہ المسیح اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے اب یہاں خاص طور پر استغفار اور توبہ یہ دو دس نوٹ کر دیجئے یہ اس صورت میں آئیں گے بار بار آئیں گے اور یہ کہ اسی طریقے سے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں بندوں کے لیے اس کا ذکر بھی آئے گا اور ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورہ زمر کا جو مرکزی مضمون تھا توحید فی العبادت مخلص لہو دین اللہ کی عبادت میں توحید اس طریقے سے کہ پوری اطاعت اسی کے لیے ہو اب یہ ایمان کا جیسا کہ عبادت کا جوہر میں نے اس جمعے میں بھی جو خطاب کیا تھا آپ کو یاد ہوگا دعا ادعا مخل عبادہ ادعا ہو العبادہ تو گویا کہ توحید کے عملی رخ کا دوسرا پہلو کیا ہے دعا دعا صرف اللہ سے کسی اور سے دعا نہیں اور نمبر دو یہاں آپ دیکھیں گے اس صورت کا جو مرکزی ہے تھیم وہ دعا ہے لیکن اس میں بھی دعا کرو اللہ سے مخلصین اللہ الدین اس کی تکرار پھر آئے گی یہاں پر اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اطاعت کسی اور کی کر رہے دعا اس سے مانگ رہے یہ تو بڑی بے تو کی بات ہے دعا اپنے انہی معبودوں کے پاس جن کی اطاعت کر رہے اللہ کیوں مدد کرے تمہاری جاؤ مانگو کلنٹن سے مدد مانگو امریکہ سے مانگو اللہ کی مدد کرے تم نے اللہ سے غداری کی ہے تم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ تھا کہ تیرے ملک میں تیرا دین کا بول بالا کریں گے تم نے کیا ہے بول بالا تم تو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کر کے پھرتے رہے ہو کیسے اللہ مدد کرے تمہاری بول ٹوٹ گیا بدترین شکست کا کلن کٹی کا ماتھے پر ہے ہم لیے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں ابھی اور کیا ہونا ہے شاید یہ ملک اب معدوم ہونے کے درجے میں آ رہا ہو یہ صورتحال بالکل قریب قیاس ہے اگر میں نہیں چاہتا کہ میں اس دورہ تجمہ قرآن کو ان چیزوں سے زیادہ ملوث کروں لیکن بہرحال یہ دعا اور دعا کے ساتھ مخلصین اللہ یہ اس کا تھیم ہے مرکزی اور یہ دونوں صورتیں مل کر جوڑا بنتی ہیں ماں یو جاد الفی آیات اللہ نذیر کفر ہو نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں فلاح یغرور کا تقل بہم فل بلال تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کی چلت فرت جو ہے زمین میں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑی طاقت ہے ان کی امریکہ کی بڑی طاقت ہے فلاں کی بڑی طاقت ہے فلاں کی بڑی طاقت ہے چلت فرت ہے ان کے جہاز ہیں ان کی فلاح یغرور کا تقل بہم فل بلال یہ ان کی چلت فرت جو ہے یہ اس سے دھوکہ نہ کھانا قرضبت قبل ہم قوم نوح کی قوم نے بھی جٹلایا تھا ولا احزاب امن بعد اور ان کے بعد بھی بہت سی قوموں نے جٹلایا محمد کلو امت ان بے رسول ہند اور ہر قوم نے جس کی طرح رسول بھیجا گیا اس نے چاہا تھا کہ رسول کو پکڑے اور رسول کو قتل کر دے یہ یا خضو ہو تاکہ اسے پکڑے وہ جا دلو مل بات حق کا اور وہ باطل کے ساتھ 
باطل دلیلوں کے ساتھ جدال کرتے رہے جھگڑتے رہے تاکہ حق کو پسپا کر دے لیوں ہیرو بہل حق کا فاخس تو ہوں تو میں نے انہیں پکڑا تو کئی فکانا عقاب تو کیسی تھی میری پکڑ اور کیسی تھی میری سزا وہ قدا نے کہا کب کرے بتو رب کا نظین کفر ہوں اسی طریقے سے اب ان کافروں پر بھی تیرے رب کی یہ بات واقع ہو چکی ہے یہ مستحق ہو چکی ہے وہ دفع ان پر لاگو ہو چکی ہے اندہم اصاب النار کہ یہ سب کے سب اب جہنمی ہے اللہ دین یامن الرش و من حول وہ فرشتے دیکھیے پہلی صورت ختم ہو رہی تھی وہ جو اللہ کے عرش کے گرد فرشتے تھے ان کا نقشہ جو ہے ڈراپ سین یہی تھا وہ تر الملا کا اب یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے اللہ دین یامن الرش و من حول وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں یہ سب بے ہونا بے ہم دے رب بہم اللہ کی تصویر اس کی ہم کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ یو منون بہی اس پر پورا یقین رکھتے ہیں وہ یس تخفرون لذین آمنو اور اہل عرض جو ہیں زمین والے جو ہیں ان میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں ربنا وسے تک اللہ شعین رحمت و علما اے رب ہمارے تیری تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ہم تجھ سے کیا عرض کریں تجھے ہر سے کا علم ہے اور تیری رحمت ہر چیز کو پہلے ہی سے اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں پھر بھی ہم ایک استغفار کر رہے ہیں ایک استدا کر رہے ہیں تیری رحمت کی درخواست کر رہے ہیں کہ زمین والوں میں سے ان انسانوں میں سے جو بھی لوگ نیک ہیں تو ان کی خطائیں اگر کوئی ہیں تو بخش دے یہ ہو رہا ہے یہ سمجھیے کہ شفاعت کا یہ انداز ہوگا یہ شفاعت حق کا ہے رب بنا وسیع تک اللہ شعین رحمت علم اللہ تیری رحمت تیری اور تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو محیط ہے فن فل لذین تابو تو یہ انسانوں میں سے جو لوگ جنہوں نے توبہ کی جنہوں نے رجوع کیا وہ تباؤ سمیلہ کا اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی ان کے لیے مفرت کر دے ان کی خطاؤں سے درگزر فرما واقعیم اداب الجہیم اور اللہ ان کو جہنم کے آگ سے بچا لے رب بنا واضحل ہوں جنات یا دن اللہ کی بات ہوں پرمردگار ان کو ضرور تاخیر فرما ان رہنے والے باغات میں ریزیڈینشل گارڈن میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ امن صلاح امن آبائم اور جو بھی ان کے آبا میں سے باپوں میں سے اچھے ہوں نیک ہوں صالحین میں سے ہوں وہ ازواج ہیم اور ان کی بیویوں میں سے وضولیات ہیم اور ان کی اولاد میں سے ان نکانت العزیز الحکیم پھر وہ دگا تو یقیناً زبردست ہے اور تو کمال حکمت والا ہے واقع ہوں سیاحت اور پروردگار ان کو تم بچا لے برائیوں سے ومن تق سیات یا میزن اور جسے تو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا قیامت کے دن کی فقط رحیم تھا اس پر تو تیرا بڑا رحم ہو گیا وزال کہو الفاظ العظیم اور یقین وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے ان نظیر کفر اب یہ تو نقشہ ہو گیا اہل ایمان کے لیے وہ فرشتے جو ہیں اور مزید جن کے درجات اور بلند ہوں جن کی خطائیں ہیں بخش دے اور پھر یہ کہ کوئی جنتی جو جا رہا ہے اونچے اونچے درجے کا جنتی ہے اسے تو نے بڑا اونچا رتبہ دیا ہے اے اللہ ان کے جو والد ہوں اس کے دادا ہوں یا اس کے والدین میں سے یا اس کی اولاد میں سے یا اس کی بیوی یا بیوی ہے تو اس کا شوہر اگر کمتر درجے کا رہ گیا ہے ہے وہ صالح ہے وہ نیک ہے وہ جنتی لیکن ہے کمتر درجے کا تو اسے بھی ان کا ایلیویٹ کر کے اور ان کے برابر کر دیں تاکہ وہ جنت میں اپنے ان عزیزوں کے ساتھ ان رشتہ داروں کے ساتھ رہیں اس کے برعکس ان نظیر کفر ہوں یونادون اور نبخت اللہ اکبر ہوں بکتے کو مان پھنسک ہوں جن لوگوں نے کوہر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا لمخت اللہ اکبر و من مخت کم انف آج جو تم اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی اس تو دوڑ نہیں لگی ایمان فتح کروں جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم فکر کر رہے تھے آج تمہاری جان پر بنی ہوئی ہے اپنی جان سے بیزار ہو گئے ہو موت مانگ رہے ہو تو جتنی بیزاری تمہارے اندر آج ہے اپنی جان سے اس سے زیادہ بیزاری تھی اللہ کے اندر جب اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا تھا ایمان کی طرف اللہ کا قرآن تمہیں راستہ دکھا رہا تھا ایمان کا اور جہاد کی سبیل اللہ کا اور تم انکار کر رہے تھے کالو یہ وہ آیت آ گئی ہے جس کا کئی مرتبہ حوالہ میں دے چکا ہوں تخلیق انسانی اور حیات انسانی کے ذمن میں یہ ضروع سلام ہے یہ آیت آ چکا ہے مضمون کئی دفعہ لیکن ذرا ڈھکا چھپا تھا کہ فتح فرون اب اللہ و کن تم اموات فاحیات کم سما یومی تو کم سما یوگی کم اب اموات کی تعبیر مختلف انداز میں ہو سکتی ہے یہاں کھل ہم کھلا کالو وہ کہیں گے فریاد کریں گے ربنا امت نسن تین اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا وہ آئی تنسن تین اور دو مرتبہ زندہ کیا فاطرف نہ بے ظلوب نہ 
تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا فہل علاق روج من سبیل تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے یا نہیں یعنی جب اتنے مراحل آئے ہیں تو کیا اللہ ایک راہ ایک مرحلہ اور ہو جائے ایک مرتبہ ہمیں اور موقع مل جائے اب یہ جو ہے دو احیا دو عمارت اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے نمبر ایک تخلیق ہوئی عالم ارواح میں اس کا ذکر یہاں نہیں ہے ہم ارواح کی شکل میں تھے زندہ تھے شعور ہمارا تھا جب ہم سے عہد لیا گیا لست میں رب کم کالو بلا اس کے بعد ہم پر پہلی موت وارد کر دی گئی کسی کولڈ سٹوریج میں الرواح و جنود و مجند حدیث کے الفاظ ہیں لشکروں کے لشکر ہیں جو کہ ارواح کے ہیں وہ کہیں ہیں کوئی کولڈ سٹوریج ہے اس کائنات کے اندر سو رہی ہیں سب ارواح جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئی وہ ابھی تک سو رہی ہیں ہم بھی سوتے رہے اقبال نے اس کا ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے لیکن اس وقت میں اس کو ادھر نہیں جانا چاہتا پھر جب ہمارا اس عالم خلق میں ایک لوتڑا بن کر تیار ہو گیا ہماری والدہ کے پیٹ میں تو وہ روح لا کر یہاں شامل کر کے اب اس کو آنکھ کھل گئی اس روح کی وہ زندہ ہو گئی یہ احیا ہو گیا پہلی مرتبہ اب دنیا کی زندگی میں جسم کے ساتھ روح مل کر بیس سال تیس سال چالیس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال رہے پھر اب یہاں موت آئے گی یہ اماتہ سانی ہوا دوسری مرتبہ مارنا اب وہ روح اور جان اوپر جائے گی اور جسم پھر واپس چلا جائے گا جسم اندر سے نیچے سے آ رہا تھا گلوب سے آیا ہے اس سے آیا ہے زمین سے آیا ہے روح اوپر سے آئی تھی اس عالم ارواح میں اس کی پہلی زندگی گزر چکی ہے پھر پہلی موت بھی گزار آئی ہے وہ جب کہ وہ سوئی ہوئی تھی وہاں پہلا احیا یہاں ہو گیا ہے یہاں آیا ہے تو یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں نیچے سے آیا ہوا جسم زمین سے اور اوپر سے آئی ہوئی روح پھر اس کا اماتا سانی ہو گیا دوسری مرتبہ مرا تو اب اس کی روح اور اس کی جان گئی اوپر اور جسم جسد جو تھا وہ گیا مٹی کے اندر تو یہ اس کے بعد پھر عالم برزخ میں رہے گی یہ پھر یہ نیند ہے یہ موت ہے سویا ہوا انسان پھر احیا سانی ہوگا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا اور پھر ایک اور جسم ہم کو دیا جائے گا اور پھر وہ آخرت کی زندگی ہوگی اس نے انہیں کہیں گے یہ کہ اللہ جب اتنے دور ہو گئے تو ایک اور صحیح ذرا ہم پر کرم پر ماں ایک مرتبہ اور موقع دے دے تو ان میں دلیل اسی میں مضمر ہے جب تو نے دو مرتبہ ہمیں مارا ہے دو مرتبہ دلایا ہے تو اللہ ایک دفعہ اور لو ربنا مت تنس نتائی نے واہ یہی تنس نتائی نے فاطرف نہ بے ضرور بنا فہل الہ خروج من سبی ذالکم بے انہو ازاد وی اللہ وعدہو کفرتو یہ اس لیے ہے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا اکیلے کو اس کی توحید کی دعوت دی جاتی تھی تم نے کفر کیا وہی یوشرک نے ہی تو میں اور جب اس کے ساتھ شرک کی باتیں ہوتی تھی تو تم اس کی تصدیق کرتے تھے فل حکم اللہ علی القبیر تو اب تو اختیار جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو بلند و بالا ہے اور عظمت والا ہے ہو الدی یوری کم آیات ہی وہ یونس دلو کم میرا سوا رس کا وہی ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی آسمان سے پانی اترتا ہے جو روزی کو نکال کر لاتا ہے زمین سے وہ مایا تذک کرو اللہ میونی اور نہیں سبق حاصل کرتا نہیں سوچتا نہیں تدبر اور تذکر کرتا مگر وہی کہ جو رجوع کرتا ہو اللہ کی طرف فل اللہ مخلصین اللہ ولو کر مشرقون ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والی شے یہ مخلصین اللہ الدین بس پکارو اللہ کو مخلصین اللہ الدین اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر بلا و کرے ہل کافرون ہا یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو کافر اور تاغوت تو چاہیں گے کہ شرک ہو کچھ اللہ کا اللہ کو دو کیسر کا کیسر کو دو جو خدا کا ہے خدا کو دو کچھ اس کا حکم مانو کچھ کسی اور کا بھی مانو رفیع الدرجات ہم پھر دیکھیے پھر وہی مرکب اضافی کی شکل میں اللہ کی شان رفیع الدرجات وہ ہے درجوں کا بلند کرنے والا رول عرش عرش والا جو القروح حق بن امر ہی علام شاہ وہ القا کرتا ہے اتارتا ہے اپنے امر کی روح کو اپنے بندوں میں سے من علام یا شاہ بن عباد ہی اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے لے یون ذرا یوم تلاف تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو ملاقات کے دن سے کہ ایک دن آنا ہے تمہیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے حاضر ہونا دیکھیے یہاں وہی کو پھر روح من امر بھی کہا گیا امر یا فرشتہ ہے اور اس کو بھی روح کہا گیا یا وہی ہے اس کو بھی روح کہا گیا یا ہماری روح ہے وہ بھی روح ہے عالم امر کے بس یہی فنومنا ہے 
یوم ہوں مارے ہوں جس روز کے یہ سامنے نکل کھڑے ہوں گے لا یخوان اللہ منہم شعی ان کی کوئی سے اللہ سے مخفی نہیں ہوگی لے من الملک یوم اس وقت کہا جائے گا کس کے لیے ہے پادشاہی آج کے دن لاہ الواحد القہار اور جواب ملے گا ایک ہی اللہ اکیلے اللہ کے لیے ہے جو تمام اس کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے مسلط ہے علی اوم تجدا کل نفسی بیما کا سبت آج پھر ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا لا ظلم الیوم آج کوئی ظلم نہیں ہوگا ان اللہ سری و حساب یقین اللہ تعالی کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی وہ انظر ہوں یوم العادی فتح اور اے نبی نے خربت خبردار کر دیجئے اس نزدیک آنے والے دن کی عید القلوب و لدے حضر الحناج رکازمین جس دن کے دل جو ہوں گے وہ پہنچے ہوئے ہوں گے حلق کے اندر پہنچے ہوئے ہوں گے گلوں میں جان آئی ہوئی ہوگی ہسلیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے کازمین اور وہ دبا رہے ہوں گے مال ظالمین امین حمیم ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا ولا شفیع یوتا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی اطاعت ضرور ہو وہاں پر متا ہو جس کی اطاعت کی جائے یا لم خائنت العین و مات فی صدور اللہ تو جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی نگاہوں کی چوری اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو بھی سینوں کے اندر چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے وہ اللہ یقدی بالحق اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ وہ لذیذ یدون ابن دون ہی لا یقدون ابھی شہی اور جو اس کے سوا انہوں نے معبود تراش رکھے ہیں اپنے خیالات کے مطابق وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے ان اللہ ہوا سمیع البصیر یقین اللہ تعالی سب کو سننے والا اور سب کو دیکھنے والا ہے اولم یسیر فی الارض فیمزر کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلہم تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ پھر یہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان کا بھی ان سے پہلے تھے کانوا ہم اشد زمین ہم قوت وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں وہ آثار فی الارض اور انہوں نے جو آثار چھوڑے ہیں آثار قدیمہ کتنی بڑی بڑی عمارتیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں فاخذ ہم اللہ بے ظلوبہم تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کے پاداش میں وما کان لہم من اللہ من واق اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا ذالک بے انہو کان تاتیہم رسول بے بینات اور یہ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول ان کے رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے آتے رہے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ فکفرو لیکن انہوں نے کفر کیا فاخذہم اللہ اللہ نے انہیں پکڑ لیا انہو قوی شدید العقاب یقینا وہ طاقتور ہے قوی ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے اب اس سورہ مبارکہ کا جو ایک خاص مضمون آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک بڑے سردار تھے قوم فرعون کے راہ بات ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور حضرت موسیٰ کی دعوت ان کے کانوں میں بھی پہنچی اللہ نے کسی کا دل کھول دیا کہ بڑے درباری تھے وہ ایمان لے آئے تھے لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے مخفی رکھا اور پھر جب ایک موقع آیا کہ فرعون نے یہ تجویز پیش کی کہ اب ہمیں موسا کو مزید مہلت نہیں دینی چاہیے اسے ہمیں قتل کر دینا چاہیے تو جب یہ ریزولیوشن رکھا گیا ہاؤس میں تو اس لیے اس وقت پھر وہ کھڑے ہوئے انہوں نے تقریر کی ہے یہ مومن آل فرعون کی تقریر اتنی عظیم تقریر ہے اور اس اللہ کے اس بندے کا اللہ نے وہ مقام بنایا ہے پورے قرآن میں اتنی لمبی تقریر کسی اور نبی بڑے سے بڑے رسول کی بھی نقل نہیں ہوئی جتنی کہ ان کی ہوئی ہے نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے فرعون کی قوم میں سے تھے لیکن اللہ قدر فرماتا ہے جتنی فرمائے لیکن اس کے لیے تمہید ہے لقد ارسلنا موسا بے آیاتنا و سلطان مبین اور ہم نے بھیجا تھا موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سنت کے ساتھ الا فرعون و حامان و قارون ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی حامان کی طرف بھی قارون کی طرف بھی فقالو ساحر ان کذاب تو انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی جو سورہ سواد میں حضور کے بارے میں کہی گئی ساحر ان کذاب حضرت موسا سے بھی کہا گیا ساحر ان کذاب فلما جاؤ بالحق من اندنا قالو قلو ابنا الذین آمنو تو جب وہ آئے حق کے ساتھ ہماری طرف سے حق لے کر تو انہوں نے کہا کہ ان کے قالو قلو ابنا الذین آمنو ماہو جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے موسا کے ساتھ موسا پر ان کے بیٹوں کو قتل کر دو بستاہی نسا ہوں اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو وہ ماں قید الکافری نہ اللہ فی ضلال لیکن یہ داؤ جو ہے منکروں کا تو وہ بھٹک کر رہ جاتا اس کو نتیجہ کوئی نہیں نکلتا یہ وہ بات ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے سورہ آراف میں سورہ آراف میں کہا تھا جو سردار تھے اس قوم کے فرعون کے درباری کہ موسا کو قتل کر دیجئے کیا چھوڑے رکھو گا اس موسا کو تم اور یہ تمہارا دین جو جو ہے فساد بتا رہا ہے زمین میں لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں اس کی طاقت بن رہی ہے کب تک چھوڑے رکھو گے 
لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں جو اس وقت فرعون تھا وہ گویا کہ حضرت ابوسا کا چھوٹا بھائی تھا حضرت ابوسا کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پلوایا ہے اور پہلے اس کے ہاں بڑا جو بوڑھا تھا جو اب اب چھوڑ چکا تھا تخت زندہ تھا اس وقت بھی لیکن تخت اور من فتاخ اس کا نام تھا من فتاخ من فتاخ تھا جس وقت کے اصل حکومت کر رہا تھا جب حضرت ابوسا کو دریائے دین سے نکالا ہے اس کے محل والوں نے اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس کی بیوی جو تھی اور غالباً وہ حضرت آسیہ ہیں جن کا ذکر صورت تحریم میں آئے گا عمرات و فرعون بہت نیک کسی طریقے سے انہوں نے کہہ کے بچا لیا پورا قرآن لی و لک یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا اس کے بعد یہ وقت آیا کہ جب حضرت موسا علیہ السلام چلے گئے ان کے ہاتھ سے وہ قبطی قتل ہو گیا پھر وہ مدین گئے مدین سے ہو کر واپس آئے تو اب اس کا جو بیٹا تھا یہ جو پیدا ہو چکا تھا بعد میں پہلے تو حضرت موسا ہی تھے اس کے بعد اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئی ایک بیٹا ہو گیا وہ ہے ریمسیز سیکنڈ وہ ہے ریمسیز کے جو اس وقت اب تھا پھر آن اس لیے کہ بوڑھے باپ نے سارے عمور سلطنت اس کے حوالے کر کے خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی اس کے سامنے جب پیش ہوئے اس کے سامنے درباریوں نے کہا کہ اسے کپی کر دو ورنہ تو یہ فساد نکال دے گا دنیا کے اندر تمہارے ملک کے اندر لیکن وہ چونکہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تھا اور حضرت موسا اس کے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے ساتھ پلے تھے ساتھ کھیلے کودے تھے انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں اس قوم کی ہم اس کی طاقت جو ہے وہ ختم کر دیں گے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ کالا فرعون اب جب وہ مرحلہ آیا ہے تو فرعون نے بھی سمجھ لیا کہ اب جو معاملہ ہے اب پانی سر سے گزر چکا اب تو اگر میں نے موسا کو قتل نہ کیا تو واقع تن بڑی بڑا فساد پیدا ہو جائے گا ہمارے اقتدار اور ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو وہ کالا فرعون ضروری عقل موسا فرعون نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسا کو قتل کر دوں اب یہ کیوں پوچھ رہا ہے حالانکہ رب ہونے کا مدعا یہ ہے مطلق الان بادشاہ لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اپنے لوگوں میں کچھ اثرات پیدا ہو چکے ہیں اب حضرت موسا کی دعوت کے اگر میں نے بغیر کنسنسس ڈیولپ کیے ہوئے تمام درباریوں کو اپنے کانفیڈنس میں لیے بغیر اگر کوئی اقدام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی بغاوت ہو جائے لہذا اب وہ عدالت کے سامنے وہ مطلق الان بادشاہ جو ہے وہ اپنے دربار میں رکھ رہا ہے ضروری اخت الموسا مجھے اب تم اجازت دو لیٹ اس کل ہم لیٹ اس ڈو اوے وی جی ول یاد اور اب بہو اور مقابلے وہ اپنے رب کو ہمارے قتل کرنے کے مقابلے میں بچانے کے لیے مقابلے اپنے رب کو بچا سکتا ہے انی اخاف و یو بد الدین کو مجھے اندیشہ ہے وہ تمہارا دین بدل دے گا وہ یوز ہیرا فل عربی فساد یا زمین میں بہت کوئی بڑا فساد پیدا کر دے گا وہ کالا موسا اور موسا نے کہا یہ بات ان تک پہنچی ہوگی کہ دربار میں یہ مشورہ ہو رہا ہے انہوں نے فرمایا انی اس تو بے ربی و رب کم میں تو پناہ میں پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی من کل متکبرین ہر متکبر کے مقابلے میں لا یو میں نے یوم الحساب جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا وہ کال رج المومن من آل فرعون یک تم ایمان ہو اور کہا ایک مومن مرد نے جو آل فرعون میں سے تھا یک تم ایمان ہو وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا گویا کہ یہ وقت تھا کہ اب وہ کھڑا ہوا ان نے کہا کہ گویا کہ اب بڑھ رہا ہے کہ میں ڈٹ کر بات کروں اس لیے کہ یہ اقدام اگر فرعون نے کیا تو مسئلہ جو ہے اب وہ صورت حال بگڑ سکتی ہے یہ ہے تقریر جو شروع ہو رہی ہے وہ کال رج المومن منار فرعون یا تم ایمان ہو اتخت الون رج الن یقور ربی اللہ سوچو تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو بحض اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے یہی الفاظ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایک مرتبہ ہجوم کیا ہے مشرقین مکہ نے حضور پر حملہ کیا ہے تو حضرت ابو بکر آڑے آئے ہیں اور یہ الفاظ کہے انہوں نے اتخت الون رج الن یقول ربی اللہ کیا تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جرم کیا ہے اس کا یہی کہ وہ کہتا ہے کہ رب اللہ ہے بالکل یہی الفاظ یقول ربی اللہ وقت جا کم بل بھائی نا تم رب کم حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے وہی یکو کاذب الفال کرتے بہو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر آئے گا وہی یکو سادے کرن اور اگر سوچ لو اگر وہ سچا ہوا یو سم کم باز النزی یا جو کم تو پھر تم پر وہ کچھ چیزیں آئیں گی جس کی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے عذاب الہی آئے گا اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے اگر سچا ہے تو تم پر پھر وہ عذاب آئے گا 
ان اللہ من ہوا مسلم ان کا ذاب اللہ تعالیٰ راہ یاب نہیں کرتا ان کو کہ جو مسلم ہوں حد سے بڑھنے والے اور کذاب ہوں جھوٹے ہوں یا قوم لکم الملک یوم اے میری قوم کے لوگوں آج تو اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں تمہاری بادشاہت ہے تمہاری حکومت ہے ظاہری نہ فی الارض تم زمین میں غالب ہو تمہارا ڈنکا بج رہا ہے فمئی یم سرونا مباس اللہ جانا تو اگر کہیں اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون مدد کرے گا کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے کالا پھر اون ہوں اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ فرون جیسے کہ بے بسا ہو کر کہہ رہا ہے یہ پہلا رد عمل ہے اس کا ماں انہی کو مارا دیکھو بھائی میں تو جو کچھ میری رائے ہے وہ میں نے پیش کی ہے میں نہیں دکھا رہا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو قتل نہ کیا گیا موسا کو تو تباہی آئے گی اور بڑا فساد بن جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے اب پانی جو ہے حد سے گزر گیا سر سے گزر چکا اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو جو مجھے دکھائی دے رہا ہے انہی کو مارا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں وما آہدی کم اللہ سمیل الشاد اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف وقال النظی آمنا اور وہ جو اہل ایمان ہے وہ جو مومن آل فرعون ہے وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں کال نظی آمنا یا قوم ہے کہا اس مومن شخص نے اے میری قوم کے لوگوں اندیا خاف و علیہ کم اس نجوم احساب مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ اس طرح کا دن نہ آ جائے جس طرح کے دن پہلی اور قوموں پر آئے ہیں مثل داب قوم نور آدم و سمودا و لذین امباد جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا پھر قوم آد کا پھر قوم سمود کا اور پھر ان کا جو ان کے بعد ہوئے قوم اللہ یرود ظلم لے بعد اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا یہ بندے ہی ہیں کہ جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے اپنی تقزیب کی وجہ سے اپنی شرارتوں کی وجہ سے جو اپنے اوپر عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں بھائی یا قوم انی اخاف علیکم یومت تناب اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ وہ دن آئے گا جس میں چیخ پکار ہوگی ہنگامہ ہوگا یومت تو اللہ نہ مدبرین جس روز تم پیٹھ دکھا کر پیٹھ بول کر بھاگو گے مالکم من اللہ من عاصم لیکن پھر اللہ کے پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ومن یوگن اللہ فما لہ من ہاد اور جس سے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں وہ لقت جا تم یوسف من قبل بالبینات اور دیکھو تمہارے پاس پہلے یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر اس کو اللہ نے کیسی تعبیر الحادیث سکھائی تھی اس نے کیا کیا تھا اس نے بادشاہ کے اس وقت کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اس نے اس ملک کو تباہی سے بچایا تھا اس کو بھی تم نے مانا نہیں حالانکہ انہوں نے اس طرح کی دعوت بھی نہیں دی یہ بات ذہن میں رکھی رسول نہیں تھے یوسف یوسف صرف نبی تھے لیکن یہ کہ تم نے مانا تو نہیں اس کو تم اس پر ایمان تو نہیں لائے تم نے نہیں مانا کہ وہ اللہ کے نبی ہے وہ لقت جا تم یوسف و بن قبل اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت یوسف اور حضرت موسا کے درمیان بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے اس لیے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتے تو یہ مومن عال فرو ان کا بھی تذکرہ کرتے یہ حضرت موسا کے بعد پھر شروع ہوا ہے کہ چودہ سو برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر یہ کہ ان کے ہاں نبوت کا تار نہیں ٹوٹا لیکن حضرت موسا کے اور حضرت یوسف کے درمیان کوئی نبوت نہیں ولقت جا تم یوسف بن قبل تمہارے پاس آئے یوسف اس سے پہلے بل بینات فما ذل تم فی شک کی نما جا تم گئی لیکن تم شکوں کو شبہات ہی میں پڑے رہے وہ تمام تعلیمات جو وہ لے کر آئے تھے ان کو تم نے قبول نہیں کیا حتیٰ ادا حلقہ یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے قل تم نہیں یا بس اللہ بن باد ہی رسولا تو تم نے کہا ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول نہیں بھیجے گا یعنی ان کو تو تم نے ان کی زندگی میں تو رسول اور نبی نہیں مانا قزال کا یو دل اللہ من ہوا مصرف المرتاب اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والے ہوں اللہ زینہ یو جادر فی آیات اللہ بغیر سلطان عطا ہوں کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بحثیں کرتے ہیں کج بحثیاں کرتے ہیں بغیر کسی سند کے جو اللہ نے انہیں دی ہو کب اور اب وقت اند اللہ و اند نذین آمن بہت بری شے ہے بہت بری ہے بیزاری والی بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے کزال کا یتم اللہ اللہ کل قلب متکبرین جبار اسی طرح اللہ تعالیٰ بہر کر دیا کرتا ہے ہر دل پر غرور والے سرکش دل پر وہ قلب کے جو متکبر ہو اور جب بار ہو اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے کہ پھر وہ ایمان نہیں لاتے وہ کالا پھر اور اب یہ تقریر تو جاری ہے ان کی اور آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے درباریوں پر کہ بات ایک سے ایک بات جو ہے وزنی ہے ایک سے ایک مربوط ہے جڑی ہوئی ہے تاریخی حوالے سے بھی آ گئی عقلی حوالے سے بات آ گئی ہر اعتبار سے تو انہوں نے اس طریقے کی تقریر کی ہے کہ اب سارے یوں سمجھیے کہ اگر پورے دربار کے اوپر ایک دفعہ سناٹا چھا گیا ہے 
اب وہ کیا کرے فرون کاڑا فرون یا ہمان فرون نے کہا ہے ہمان یہ وزیر تھا اس کا ابلی سرحن اب میرے لیے ذرا ایک بڑی عمارت بناؤ لال لی اب لوگ الاسباب تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں پہنچوں جو آسمان کے اسباب سماوات آسمان کے راستوں تک میں پہنچ جاؤں فاتل الا الہ موسا اور پھر میں جھانک کر دیکھوں اور مطلع ہونے کی کوشش کروں الہ موسا کون ہے جس کا ذکر یہ کر رہا ہے موسا وہ انی لازم نہ کاظمن اور میرا گمان تو یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ قزال کا زین علی فرعون اسو عمل ہی اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا وہ اسی میں مگن رہا وہ سد دانش سبیل اور اس کو روک دیا گیا سرات مستقیم سے سیدھی راہ سے وما قید و فرعون اللہ فی تباب اور یہ ساری چال فرعون کی وہ سب کی سب جو ہے ناکام ہوئی اور تباہ و برباد ہونے کے واسطے تھی یہ گویا کہ کھسیانی بلی کھبا نوچے والی بات ہے پہلے تو اس کی بے بسی تھی ماوری کو ملا ما آرا وما حدی کو ملا سمیر الرشاد میں نے جو بات مجھے صحیح معلوم ہو چکی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی باقی معاملہ آپ جان لیں لیکن میں آپ کو جس راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ قتل کر دو اب موسا کو اب مزید مولت نہ دو کامیابی اسی میں ہے اب یہاں جو اثر ہو چکا ہے حضرت موسا کی تقریر کا اب یہاں وہ کس یادہ سا ہو کر رہتا ہے کہ اچھا بھائی بلاؤ ذرا کوئی ایک بڑی سی دیوار کو بڑا ہو اونچا مینار بنانا اس پر تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں آسمان کے اندر کہ کہیں واقعی کوئی موسا کا خدا ہے جیسا کچھ بے وقوف نے کہا تھا کہ ہم تو چاند پہ بھی ہوا ہے ہمیں کہیں خدا نہیں ملا تو ایسا بھی روکے تھے قال نزی آمنا اب وہ صاحب ایمان جو ہے مومن آل فرعون ابھی اس کی تقریر جاری ہے وہ کال نزی آمنا یا قوم طب احد کم سبیل الرشاد اس کا جواب دیا ہے فرعون کی بات کا بما احدی کم اللہ سبیل الرشاد میں تو تمہیں کامیابی کے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں رہنمائی کر رہا ہوں وہ کال نزی آمنا اور کہا اس مومن نے یا قوم میری قوم کے لوگ طب میری پیروی کرو میری راہ چلو احد کم سبیل الرشاد میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور تمہاری ہدایت کروں گا سیدھے راستے کی طرف اور نیکی کے راستے پر یا قوم انما حاضل حیات و دنیا متا اے میری قوم کے لوگ ہو یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک برتنے کا سامان ہے کچھ نہیں بہن الآخرت ہی دار القرار اصل میں تو آخرت جو ہے وہ ہے مستقل رہنے کی جگہ قرار تو وہاں ہے مستقل قیام تو وہاں ہے من عامل سیت جس نے کوئی بدی کمائی ہوگی فلا یوزا اللہ بسلحہ تو اس سے تو بدلہ ملے گا اتنا ہی جتنا کہ اس نے بدی کمائی اس جیسا ہی امن عمل صالح من ذکر نہ انسا و ہو مومن اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت لیکن ہو مومن فولا قید خل الجنت یور زکون فیحا بغیر حساب وہ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جنہیں وہاں رسک ملے گا بغیر حساب یہ ہے تقریر ذرا نوٹ کیجیے بھیا قوم مالی ادو کو نجات و تدعون نی لنار اور میری قوم کے لوگوں کیا تم سوچو مجھے کیا ہے میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے پکار رہے ہو آگ کی طرف تم چاہتے ہو کہ فرعون کو قتل کر کے اور میں بھی تمہارے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو کر میں جہنم کا مستحق بن جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب جنت آؤ اللہ کی طرف جناب میں نجات توبہ کرو اور سب کے سب جو ہے آگ سے بچ جاؤ بھائی آپ میں مالی ادو کو ملن جاتے تدون علی اللہ تدون علی الفر اب اللہ اس نے کہا بہی مال ایسا نہیں بہی علم تم مجھے دعوت دے رہا ہو اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک کروں ٹھہرا ہوں اس کے ساتھ جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی سند نہیں وہ آنا ادوکم ال العزیز الغفار اور میں تمہیں پکار رہا ہوں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف کہ جو العزیز ہے زبردست ہے الغفار ہے بخشش کرنے والی لا جرم ان ما تدون علی الہ لیس نہ دعوت ان سے دنیا بلا فی الاخرہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بیا شائب ریب و شک تم جو مجھے تم بلا رہے ہو جن کی طرف قلعے ہے لیسا نہ جو یہ تمہارے معبود ہیں اور جن کو تم پکارتے ہو ان کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے پھر دنیا بلا فی الاخرہ ان کی پکار کوئی نہیں ان کی رسائی کوئی نہیں ان کا اختیار کوئی نہیں نہ دنیا میں نہ آخرہ میں وہ ان نہ مرد نہ اللہ اور ہم سب کا لوٹنا تو ہے کشاں کشاں خواہی نہ خواہی اللہ کی طرف وہ ان المسفین ہم اصحاب النار اور یقیناً جو حد سے بڑھنے والے زیادتی کرنے والے ہیں وہی جہنمی ہے فسا تز کرو نہ ما خول تو ان قریب تم یاد کرو گے جو میں آج تم سے کہہ رہا ہوں تم نے میری بات ماننی نہیں ہے تم تباہی کو دعوت دے رہے ہو تم یہ بعد میں ہوا تم جاؤ گے کوشش کرو گے موسا اور ان کی قوم کا پیچھا کرو گے تباہی ہوگی اور جب تم غرق ہوگے تب تمہیں مجھے میری بات یاد آئے گی فسا تز کرو نما اقول الکم جو میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ تم اسے یاد کرو گے وہ افو دو امری اللہ اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں 
اب ظاہر بات ہے فرعون کے دربار بھی کلمہ حق کہنے کے بعد گویا کہ وہ بھی اب تیار تھے ہو سکتا ہے انہیں قتل کر دیا جاتا جیسے سورہ یاسین میں ہے جس اللہ کے بندے نے وہ قول حق کہا تھا قیلت ہولی جنگ تالا یا لئے تو قومی عالم منا بما غفر علی ربی و جال علی بن المکرمین تو ان کا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں وہ فوق و دومری اللہ ان اللہ بصیر بل عباد اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے ان کے حالات سے واقف ہے پھر وہ اللہ کل شعین قدیر ہے وہ ہر ظلم سے ہر زیادتی سے جس کو چاہے بچا سکتا ہے فوقاہ اللہ سیات ما بکر اب وقا ہو کی ضمیر جو ہے جا تو سکتی ہے اس مومن عال فرعون کی طرف بھی اور حضرت موسا کی طرف بھی لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ کہ یہاں مراد موسا ہے یہ ساری جو بھی ہو رہی تھی تو گویا کہ وہ ریزولیوشن کیری نہیں ہو سکا تھا وہاں وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا ان کی تقریر کا اتنا اثر ہوا مومن عال فرعون کا کہ وہ فرعون کی وہ تجویز وہاں پر ٹرن ڈاؤن ہو گئی تو بچا لیا اللہ نے ان کی جو بھی چالے تھی ان سے حضرت موسا علیہ السلام کو وہ ہاکا بے آل فرعون اصول عذاب اور آل فرعون پر تو وہ برا عذاب پھر ٹوٹ پڑا لوٹ کے آیا اور اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا انار و یورزون علیہ غدو و باشیہ آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام یہ پھر عذاب قبر کے لیے قرآن مجید میں دوسرا مقام ہے جو دلیل ہے اس وقت بھی وہ پیش کیے جا رہے ہیں وہ یوم تقوم ساہ اور جس دن کے قیامت کھڑی ہو جائے گی اب کھلو والا فر اونا شد العذاب اس وقت پھر کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فر کی پوری قوم کو شدید ترین عذاب میں معلوم اب بھی عذاب ہے وہی بات جو حضور نے حدیثوں میں فرمائی ہے اب ملکرین حدیث جو ہے ان کی نفی کرتے ہیں لیکن قرآن خود کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کیا ہیں یا جہنم کا کوئی گڑھا ہے ہر قبر اور یا جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ عالم برئی کی بات ہے وہ عالم غیب کی بات ہے قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں عالم برزخ ہے عالم برزخ میں یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے وہ علیین اور سجین یہ تو سورہ متفقین میں ہم پڑھیں گے جب آئے گی بات تو عالم برزخ میں بھی ایک نیم شعوری کی کیفیت ہے اور یا تو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جنت کی جیسے کہ کہا گیا کہ یا تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں اور یا یہ ہے کہ آگ کی طرف دوزر کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ لو آ رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے اور لپٹ آ رہی ہے تو انار و یور ادون علیہ وہ آگ ہے جس پر کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام کچھ تھوڑی سی سکائی اس کے سامنے کھڑا کر کے ان کی صبح و شام کر دی جاتی ہے قدوب و واشی یا و یوم تقوب سات اور جس دن کے قیامت کھڑی ہوگی اب کھلو آلا حکم ہو جائے گا اب کھلو داخل ہو کر دو داخل کرو فرعون والوں کو سخت دین عذاب میں وہ یہ تحاج جو نہ فل نار فیقول دو آفاؤ لذین اس تک بڑھو یہ وہ مضمون ہے جو اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے اور جب وہ آگ میں پڑے ہوئے ایک دوسرے سے محاجہ کریں گے جھگڑیں گے تو کہیں گے وہ بیچارے کمزور لوگ ان سے کہ جو مستقبرین تھے ان نہ کنہ لکم تبان ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے تمہاری پیروی کرتے تھے تمہارا کہنا مانتے تھے فحل ان تم مغنون انا نصیب من النار تو یہ آگ کے عذاب کا کوئی حصہ ہم سے کچھ تم کم کرا سکتے ہو کہ نہیں بڑے وہاں تو تمہارے اختیارات تھے یہاں بھی کوئی تمہارا زور چلتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں کچھ کمی کروا دو کال نظیر استقبر ان نہ کل انفیہ کہیں گے وہ مستقبرین وہ ابو جہل اور اقبال نے ابھی معیت وہ کہیں گے بھائی ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان نہ کل انفیہ ان اللہ قد حکم بین العباد اور اللہ نے تو اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے اب ہم چونکہ مجرم تھے ہم بھی مجرم تھے تم بھی مجرم تھے وقال نظیر فی النار لخزرت جہنم اور کہیں گے وہ آگ والے جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغاؤں سے جو جہنم کے جو بھی اس کے اوپر فرشتے جو معمور ہیں وہ دور ہم بکم اپنے رب سے دعا کرو پکارو یہ خف صف انا یوم من العذاب کہ ایک دن تو ہمارے لیے کوئی تخفیف کر دے عذاب میں سے کوئی ایک دن کا تو وقفہ مل جائے کالو ابل ہم تک و تاکی کم رسولوں کم وہ جواب میں کب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے بل بینات واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ کالو بالا وہ کہیں گے آئے تو تھے کیوں نہیں کالو فدو وہ کہیں گے اب پکارو وما دعا الکافرین اللہ فی دلال اور ان کی دعا ان کافروں کی نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جائے گی کہیں پہنچے گی نہیں اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوگی اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا بذرال وہ بھٹک کر رہ جائے گی یہی کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں دعا مانتے ہیں اللہ سے حرام خوری کرتے ہوئے باطل کی چاکری کرتے ہوئے باطل کو سپورٹ کرتے ہوئے 
باطل سے اپنے ذہن کو ریکنسائل کرتے ہوئے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں وفاداری شیطان اور اس کے ایجنٹوں کی ہے دوستیاں اور محبت کی ٹیمیں بڑھ رہی ہیں اللہ کے باغیوں سے اور دعا مانگ رہے اللہ سے وما دعا الکافرین اللہ فی ضلال جس کے لیے وہ حدیث میں نے سنا دی تھی آپ کو کہ حضور نے ذکر کیا رجل ایک شخص کا یو تیل السفر بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے وہ بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے جبر الرحمت پر کھڑا ہے اشخاص اغبر آد لمب طویل سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود ہیں بالوں میں بھی غبار ہیں اور یہ مد یاد سما اپنے دونوں ہاتھ آسمان میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا ہے کئی گھنٹے سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا رب یا رب اے رب اے رب والنا یستجاب ال ذالک لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو وہ مت اب ہو حرام جو اس کا کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے وہ بل بس ہو حرام جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے وہ غز اب الحرام اس کا جو جسم ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہے دعا قبول نہیں ہو سکتا یہی ہماری دعاؤں کا حال ہو رہا ہے دعائے قلوط قلوط نازلہ کتنے دنوں تک پڑھی تھی انیس سو اکہتر میں اللہ نے ٹھکرا دی جو ہونا تو ہوا دعائے قلوط مانگی گئی ہے ہرمین میں ہرمین کی دعائے قلوط بما دعا الکافرین اللہ فی دلال یہاں کافر اس کو وسیع پانی میں لے آئی ہے کفر جو ہے نا شکری اللہ کے احکام کی خلاف ورزی جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جس جو شخص صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا تو جو فمل کفر آف ہند اللہ غنی الحمید لاہ اللہ سے ہند البے کے من استطاع سمیلا وہ من کفر آف ہند اللہ غنی الحمید جو صاحب استطاعت حج نہیں کرتا وہ کور کر رہا ہے من طرح کا سلا کا مطابق فقط کفر جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا ایک کفر وہ ہے جس کے بعد کوئی شخص مرتد قرار دیا جائے اس کو پھر سزا دی جائے ایک یہ کفر ہے جو دم غافل سو دم کافر ایک وہ کفر ہے جو پوری دنیا میں ہم کر رہے ہیں مسلمان ممن لم یاقم میں مانز اللہ فلا کب الکافر جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں تو ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں جس کا قانون چل رہا ہے نہ دیوانی قانون اللہ کا ہے نہ فوجداری قانون اللہ کا ہے نہ قانون شہادت اللہ کا ہے نہ معیشت کا نظام اللہ کا ہے تو اب یہ کفر ہے کہ نہیں کال دو فدو و ما دعا کافرین اللہ فی دنال یہ میں بتا چکا ہوں اس سورہ مبارکہ کا اصل جو ہے دعا ابھی اس بھی اصل جو آئے تھے وہ آلی ہے ان سر رسول نہ ہم لازمن اپنے رسولوں کی مدد کریں گے وہ لذین عام انو فلحیات دنیا اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں وہ یوم یقوم الشاد اور اس دن بھی جس دن کے گواہیاں کھڑی ہوں گی قیامت کے دن یوم لا فوز ظالمین معذرت ہوں جس دن کے یہ ظالموں کو ان کی معذرتیں اور بہانے بنانا اور, اور معافیا مانگنا کچھ فائدہ نہ دے گا وہ لہم اللانت و لہم سود دار ان کے لیے لانت ہوگی اللہ کی اور ان کے لیے ہوگا بہت برا گھر گھر کی برائی وہ لقد آ کہنا موس الخدا و اور اسنا بن اسرائیل کتاب اور ہم نے موسا کو ہدایت دی تھی اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا ہدم و ذکر علی علی الباب اور وہ ہدایت بھی تھی اور یاد دہانی اور سجھانے والی تھی ہوش بندوں کے لیے فسبر تو اے نبی آپ صبر کیجیے ان نواز اللہ حق پن اللہ کا وعدہ سچا ہے پورا ہو کر رہے گا بس تقفل رمبک اور اگر کہیں کوئی کسی درجے میں کہیں آپ کو خیال ہو کہ کوئی کوتاہی آپ سے ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کیجیے یہ گناہ جو ہے نبی کا گناہ کس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ان کے روحانی کیفیات ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ جس طرح کا استحضار رہتا ہے مستقل ان میں ذرا سی کمی بھی ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سردد ہوا یہ ان کے احساس کی شدت ہے سیاحت الابرار حسنات الابرار سیاحت المقربین مقربین بارگاہ کے معاملہ اور ہے جو عام آدمیوں کے لیے نیکی شمار ہوگی شاید وہ ان کے لیے سیاحت میں سے شمار ہو جائے کہ آپ کے مقام کے اعتبار سے یہ معاملہ کم تر ہے مستقبل رم بے کا وسب بے حمد رب کا بلاشی ولی کار اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصدیق کیجیے شام کو بھی اور صبح کو بھی ان لذین یو جاد الرفی آیات اللہ بغیر سلطان عطا ہو یقین وہ لوگ جو اللہ کی آیات پہ جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سنت کے جو اللہ نے انہیں دی ہو ان عطا ہوں جو آئی ہو ان کے پاس ان فی صدور رحیم اللہ کبر نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی بات مگر کبر تکبر ہے ماہم بالری وہ تکبر جو ہے جو ان کے ذہنوں میں وہاں تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے فسترز باللہ اللہ کی پناہ طلب کیجیے ان نہ ہوا سمیع البصیر یقین وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے 
لخل کو سماوات ولد اکبر و بالخل کے ناس لوگو سوچو آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بھاری ہے زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے آج جتنا اس مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں آج سے چودہ سو برس قبل انسان نہیں سمجھ سکتا تھا سماوات کا اور آسمانوں کا اور زمین کا جتنا تصور آج ہمیں ہے یہ ساری گیلکسیز یہ ساری کس نے پیدا کی اللہ نے اتنی وسیع اور اس کائنات کے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کو ایجاد کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں اینڈ کہاں ہے سرا کہاں ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے تو تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری ہو گیا دخل کو سماواتے والا سے اکبر و منخل کے ناس ولاکن اکثر ناس لا عالم لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں وما یس طویل عام اول مسیح برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے ولزین عامر و عامر صالحات ول المسیح اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لا جو نے قبل کیے اور وہ کے جو بدکار ہیں قلی لما تو تبدیل کرو بہت کم ہی ہے کہ جو تم سبق حاصل کرتے ہو ان نسات لاتی ہے تم دیکھو قیامت آ کر رہے گی لا رہے بسی ہاں اس میں کوئی شک نہیں بولا کہ میں اکثر نہ سے لائیو میں نور لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں وقال رب کو مدعونی استجیب لکھوں اب یہ ہے وہ پھر دعا کی اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا قبول کروں گا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں مانگو مجھ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ مجھ سے مانگا جائے تو اس سے گران گزرتا ہے مجھ سے کیوں مانگا اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا مانگو اس سے وہ تو اب یہ وقت وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازر ہوتے ہیں رات کے پچھلے پہر اور پھر ایک ندا ہوتی ہے ہل من مستقفر ان فوق فر اللہ ہے کوئی استفاد کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہل من سائل ان فوق یا ہوں ہے کوئی ماننے والا کہ میں اسے عطا کروں تو فرمایا وہ قاد رب کو منغونی استجب لکم ان لذین یستقبرون عن عبادت سید قلون جہنم داخرین یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں زریل اور خار ہو کر اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عبادت اور دعا ایسی لازم و منظوم ہے کہ اس آیت میں پہلے کہا دعا ادولی اور اس کے بعد فرمایا عبادتی تو گویا کہ دعا اور عبادت لازم و منظوم ہے مترادی فلفات ہے اللہ اللہ جانا لکم اللہ اللہ تسکر فی اللہ ہی ہے کہ جسے تمہارے لیے رات بنائی ہے کہ تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو و نہارا مبصرا اور دن بنا دیا ہے دیکھنے کے لیے دکھانے والا ان اللہ لذوفا بن الناس ولاکن اکثر الناس لا يشکرون یقینا اللہ تعالی تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شئی وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر شئی کا خالق ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں فانا تو فکون تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو کزالکا یوفق اللذین کارو بے آیاتنا یا جھدور اسی طرح پہلے بھی پھرا لیے گئے تھے لوٹا لیے گئے تھے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے آیا اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اللہ اللذی جعل لکم اللہ اللہ قرارن اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا وہ سما بنان اور آسمان کو ایک چھت کی صورت بنا دیا وہ سم ورکم اور تمہاری نقشہ کشی کی فاہ کا بس ہو رکم اور کیا ہی امدہ تمہارے نقوش بنائے وہ رضا کا کم منت کا یہ بات اور تمہیں رزق بہن پہنچایا پاکیزہ چیزوں کا ذالکم اللہ ربکم وہ ہے اللہ تمہارا رب فتبارک اللہ رب العالمین تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے هو الحی لا الہ الا ہو وہی ہے ہمیشہ زندہ جعوید رہنے والی حسنی الحی جو زندہ ہے خود زندہ ہے اس کی حیات ذاتی ہے مستعار نہیں ہے عمر دراز مان کے لائے تھے چار دن ہمیں تو جو عمر ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے زندگی دی ہے اللہ کی عطائی زندگی ہماری ذاتی تو نہیں اس کی زندگی اپنی ہے الحی لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں فجروح مخلصین اللہ الدین اب یہ وہی جو چلا آ رہا ہے اس کا عمود پس پکارو اس کو لیکن ایک شرط ہے مخلصین اللہ الدین اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کل حمد کل سنا اس اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے قُلِ مِّنِّ نُحِي تو نَعْبُدَ الَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا پھر دیکھئے عابدو اور تدعون عبادت اور دعا لازم و بلدو مجھے روک دیا گیا ہے منع کر دیا گیا ہے کہ میں پوجوں یا بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے لما جہادیر بیناد 
جبکہ میرے پاس تو آ چکی ہے بینات میں ربی میرے رب کی طرف سے وہ امید تو ان اس نے مجھے رب العالمین اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں اطاعت کی گردن جھکا دوں اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے سورہ زمر سے جو مکیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں ایک تو اصولی بات میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ تمام مکی صورتیں جو ہیں ان میں اگرچہ جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں وہ بھی آئیں گے دہرا دہرا کر آئیں گے آخرت کا بھی ذکر ہوگا توحید کا بھی ہوگا رسالت کا ذکر ہوگا اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا تذکیر بے اعلی اللہ بھی تذکیر بے ایام اللہ بھی لیکن یہ کہ ان میں خاص طور پر توحید جو ہے گویا کہ اس پورے گروپ کی کا جو عمود ہے وہ توحید ہے ان میں سے بھی جو یہ چار صورتیں آ رہی ہیں سورہ زمر اور سورہ مومن سورہ زمر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومن کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے پھر سورہ حامی مسجدہ ہے پھر سورہ شورا ہے یہ چار صورتیں ایک خاص اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں توحید عملی یعنی توحید ایک عقیدے کی ہے جیسے کہ میں نے کل کیا تھا اور ایک ہے عمل میں توحید جس کے لیے کہ حضور کا یہ خطبے کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں واحد اللہ یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الناس واحد اللہ توحید کو اور کامل کرو اور کامل کرو اور توحید اور توحید اور توحید اور باب تفیل میں توحید جو مصدر بنتا ہے وہ بھی ہے کہ کسی چیز کو تدریجن جیسے تعلیم تدریجن یعنی آسان کام نہیں ہے توحید پر انسان کا کاربند ہونا جو ہے یہ مسلسل محنت اور مشقت چاہتا ہے اب اس میں وہ بات ذرا ایڈ کر لیجئے جو بالکل شروع میں میں نے تعارف قرآن کے زمین میں جو گفتگو ہوئی تھی تو اس میں آپ کو بتائی تھی کہ جیسے قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک موتی ہے لیکن جو آیات ملا دی جاتی ہیں ایک صورت کی شکل میں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دور کے اندر موتیوں کو پرو دیا گیا ہے اب یہ جو ترتیب ہے اس سے اس کے اندر ایک نیا حسن پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے پھر صورتیں ہیں وہ بھی ڈوروں کے اندر پروئی ہوئی ہیں مکی صورتیں مدنی صورتیں دونوں کا گروپ بن گیا پھر مکی صورتیں پھر مدنی صورتیں ان کے بھی عمود ہیں اب ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو مکیات اور مدنیات کے مضامین بہت کچھ مشابہ ہوں گے کتابن متشابہ ہن جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈور تو بڑی ایسی چیز ہوتی ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے وہ تو ہار کے بہت ہی نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے صورتیں نظر آ رہی ہیں ڈور جو ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ مرکزی مضمون کیا ہے ان دونوں کو اس ربط کے اندر مربوط کرنے والی بات کون سی ہے تو ہم نے دیکھا کہ سورہ مومن اور سورہ زمر میں توحید عملی انفرادی سطح پر اس کا مضمون مکمل ہو گیا توحید عملی کا ایک پہلو یہ سامنے آیا کہ اللہ کی بندگی کی جائے عبادت کی جائے لیکن اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یہ گویا کہ توحید ہے عملی اسی کا دوسرا رخ ہے اور یہ داخلی رخ ہے دعا کی جائے اللہ سے لیکن دعا بھی کی جائے اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے چنانچہ ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والے جو الفاظ ہیں جو ڈور ہے اس میں وہ کیا ہے مخلصین الہ الدین فابد اللہ مخلص اللہ الدین بس اللہ کی بندگی کرو اس کے لیے اپنی عبادت اور اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فد اللہ مخلصین الہ الدین اور یہ سورہ مومن میں جو مضمون آیا دو مرتبہ تو یہ الفاظ آئے فد اللہ مخلصین اللہ الدین تو یہ در حقیقت یہ ہے کہ جو وہ ڈور کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ان دونوں صورتوں کو جوڑا اور گویا کہ اس طریقے سے انفرادی سطح پر توحید عملی کا مضمون مکمل ہو گیا اب اس کے بعد چلے گا معاملہ آگے وہ سورہ حامی مسجدہ میں فرد سے اب بات آگے بڑھے گی اجتماعیت اور فرد کے درمیان اجتماعی سطح پر توحید کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہوگا دعوت توحید کہ لوگوں کو توحید کا قائل کیا جائے یہ توحید ان کے دنوں میں بھی جاگزی ہو جائے بہت سے لوگ توحید کے اوپر کاربند ہو جائیں پھر یہ لوگ مل جل کر جد و جہد کریں گے تو پورے نظام کو بھی توحید میں لے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پورے کے پورے نظام پر غالب ہو جائے اب یہ ہے ترتیب کے جو ان صورتوں کے معاملہ ہیں جہاں تک سورہ مومن میں دعا کا معاملہ تھا وہ تو ہماری جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر پینسٹھ اس پر گویا کہ اس کا عمود کا معاملہ تو اس صورت کے اندر مکمل ہو چکا ہے 
آیتی ہو الحج اللہ اللہ فد روح مخلصین الحدین الحمد للہ رب العالمین گویا کہ اس امود کے اعتبار سے جو صورت وہاں ختم ہو گئی اب یہ مزید مضامین ہے اور یہ وہی مضامین ہے کہ جو مکی صورتوں میں آتے ہیں بار بار آتے ہیں اسلوب بدلا ہوا ہے ترتیب بدلی ہوئی ہے لیکن ہے وہی چیزیں اب انہیں سے مسئلہ یہ ہے ہو اللہ خلق من تراب ان سم امن نطفتن وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے پھر نطفے سے گندے پانی کی بول سے سم امن اعلیٰ قطن پھر ایک شہ سے کہ جو جو جوں کی طرح لٹک گئی تھی رحم مادر کی دیوار کے ساتھ سم یخر جو کم تفلا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے سم مل تب لوگ اشدہ کو پھر یہ تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی پوری پختگی کو اپنی پوری جوانی کو اپنی پوری قوتوں کو سم مل تکون و شیوہ پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے اب یہ سلسلہ چل رہا ہے تمہاری زندگی کے اندر لائف سائیکل ہے ایک ہیومن بینگ کا وہ من کم من تبفا من قابل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تم سے تم میں سے اس سے پہلے ہی جنہیں قبض کر لیا جاتا ہے جنہیں وفات دے دی جاتی بڑھاپے تک پہنچتے ہی نہیں کوئی بچپن میں فوت ہو گیا کوئی جوانی میں فوت ہو گیا وہ بن کم من تبفا من قبل و تب لوگ اجل مسمن بہرحال ہر صورت میں چاہے بوڑھے ہو اور چاہے جوان چاہے بچپن میں موت آئی ہو لیکن یہ کہ وہ عجل مسما جو ہے جو اللہ نے ایک ایک فرد کے لیے معین کی ہوئی ہے اس کی موت کا وقت وہ بہرحال انہیں اس وقت تک تو رہنا ہے اس وقت تک انہیں جینا ہے تاکہ وہ پہنچ جائے عجل مسما کو مقرر وقت کو وہ لال لکم تاخل اور تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو اور اس سے رسیت اخذ کرو وہ اللہ یہی و امید وہی ہے جو تمہیں زندہ بھی رکھتا ہے اور وہی ہے جو تم پر موت وارد کرے گا فیضا قبا امر فائم نما یقول لہو کل فیقول باقی اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کہتا کوئی ارادہ فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے الم طرح الزینہ یو جاد الفی آیات اللہ انا یوسرفول کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے ہاتھ پر لفظی ترجمہ تو ہوگا کیا تم نے دیکھا نہیں لیکن یہ کہ مفہوم کیا ہے تم نے غور نہیں کیا الم طرح الزینہ یو جاد الفی آیات اللہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں بحث و تبحیث کر رہے ہیں اللہ یوسرف وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں یعنی حق کے قریب پہنچ کر لوٹائے جا رہے ہیں قسمت کی خوبی دیکھ لیے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا انہیں محمد کا دور نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرب نصیب ہوا اسی شہر میں بس رہے ہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں تو اللہ یوسرف کہاں سے یہ لوٹائے جا رہے ہیں کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں اللہ جی نہ بل کتاب وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو وہ بیما ارسلنا دہی رسلنا رسلنا اور جن قوم ان چیزوں کو جھٹلایا جو دے کر ہم نے بھیجی اپنے رس... اب بھیجا اپنے رسولوں کو فسا فیا لمون تو پھر کچھ وقت کی بات ہے انہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی اس دل اغلال و فیانا کہیں جبکہ توق ان کے گردنوں میں پڑے ہوں گے وہ سلاسل اور زنجیروں میں وہ جکڑے ہوں گے جو حبون اور گھسیٹے جائیں گے فی الحمیم کھولتے پانی میں سما فی نار یس نرون اور پھر انہیں آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا سما قیل لہم اے لما کن تم تشریقون پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک کیا کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا قالو بلو انا وہ کہیں گے سب گم ہو گئے کھوئے گئے بل لم ندو من قبل و شیا بلکہ اے اللہ اب تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہم جو پکارتے تھے ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں یعنی ہم پکار رہے تھے سمجھ کر کہ تو معبود ہے وہ تو تھے ہی نہیں ہم نہیں پکار رہے تھے کسی بھی شے کو کوئی شے تھی ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں تھا قضا علیہ کا یوز اللہ القافرین اس طرح اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو ظال کم بے ماں کن تم تفرح اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں اترا رہے تھے بڑے خوش و خرم تھے جو بھی ہم نے کو دے دلا دیا تھا ہلدی کی گانٹھ مل جائے کسی کو اور وہ پنساری بن بیٹھے تو تمہارا حال وہ تھا تفرح الفی الارض بغیر الحق بغیر اس کے کہ تمہیں اس کا حق پہنچتا وہ بے ماں کن تم تم رحون اور اتراتے بھی تھے اکڑتے بھی تھے ادخل و بابا جہن و خالدین افیا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں وہاں صدا رہنے کے لیے فبے سا مسور متکبرین تو بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا تکبر کرنے والوں کا اب یہاں حضور سے کتاب اور حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے فسبل ان نواد اللہ حق کہ نبی آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ حق ہے پورا ہوگا دین غالب ہوگا آپ کامیاب ہوں گے داہا ما انزل نہ علیہ کل قرآن علیہ تشقہ ہم نے یہ قرآن اس لیے تو آپ پر نادل نہیں کیا کہ آپ ناکام و نامراد ہو معاذ اللہ 
فیمان الین کا بعض الذی نعدہم او نتوفینک یہ کئی دفعہ مضمون آ چکا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں وہ سارا عذاب لے آئیں جس کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں دکھا دیں ہم آپ کو بعض وہ چیزیں جن کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں جس کی کہ ان کو خبر دی جا رہی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں فعلے نہ یور جاؤں پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے جائیں گے کہاں یہ یعنی جلدی تو اسے ہوتی ہے جسے یہ اندیشہ ہو کہ کوئی قابو سے نکل جائے گا نکل کے بھاگ جائے گا پھر پکڑنا مشکل ہو جائے گا یہ جائیں گے کہاں یہ تو بہرحال انہوں نے کشا کشا آنا تو میرے ہی پاس ہے ولقت ارسلنا رسول من قبل کمین ہوں من قصص نہ آڑے کا امین ہوں من لب نقصوص آڑے کا اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے بیان کیا ہے آپ پر اور وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا وما کان لرسول ایات یا بے آیت اللہ بزن اللہ اب ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایک دور چلی آ رہی ہے اور نہیں کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ کوئی بھی نشانی لے آتا بغیر اللہ کے ہوں سے کوئی رسول اپنی ذاتی طاقت سے اپنے فیصلے سے نشانی نہیں لا سکتا تھا فائدا جام اللہ قوز اب الحق پھر جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ وہ خص رہنا لکلبوب تلور اور پھر اس وقت جو ہیں جو کہ جھٹلا رہے تھے اور جھوٹ بنا رہے تھے اور مبتل تھے وہ در وہی ہیں کہ جو خسارے میں پڑے خص رہنا لکلبوب تلور اللہ اللہ جاگ الکم علی ترکبو منہا و منہا تاکلون اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ چوپائے بنا دیے حیوانات مویشی کہ تم ان پر سواری کرو اور انہی میں سے تمہاری خوراک بھی ہے تم کھاتے بھی ہو ان کا گوشت تم کھاتے ہو ولکم فیحا منافع ہو اور ان کے لیے اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منفات میں ہیں بہت سے تمہارے کام نکلتے ہیں یہ مضمون بہت تفصیل سے سورہ نحل میں آ چکا ہے ولے تب لوگوں آ گئے حاجت انفی صدور کم اور تم ان کے اوپر سوار ہو کر پہنچو اپنی کسی کام کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو تمہارے جی میں ہے تمہارے دل میں ہے وہ علیہ وال الفل کے تو ملول اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے وہ یوری کم آیات ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے فا ائی آیات اللہ تم کے روم تو تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کرو گے افلم یسیر فلرد فیندرو کا فقان آخر مت الزین ان قبل ہند ایک تو یہ آیات آفاقیہ ہے اور ایک پھر وہ آیات ہے تاریخی ایام اللہ افلم تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے کہ یہ غور کرتے کہ ایسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے کانو اکثر امن ہوں وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں وہ اشد قوت اور زیادہ شدید تھے طاقت میں وہ آسارن فی الارض اور انہوں نے جو نشانات چھوڑے ہیں اپنے بعد آسار قدیمہ وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہیں فما اغنا انہوں ماں کانو یکسبون تو بچا نہ سکی اللہ کے عذاب سے انہیں وہ چیزیں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے فلما جا تم رسول ہوں بل تو جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر اور کھلی تعلیمات لے کر فرے ہو بیما ان دہم من العلم تو جو بھی ان کے پاس علم تھا عقیدہ تھا گھڑے ہوئے توہمات تھے خیالات تھے وہ انہی پر اتراتے رہے اسی پر انہی میں مگر رہے وہ ہا کا بھی ما کانو بھی استحضیون اور جو حق آیا تھا اس پر مذاق اڑا رہے تھے وہ پھر ان کے اوپر الٹ کر پڑا اور اس نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا فلما راؤ باسنا کالو آ منا بلّہ واہدا پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے تب انہوں نے کہا ایمان لائے اللہ پر بالکل اس کی بہد اس کی توحید کو مانتے ہوئے تنہا اللہ ہی پر ہم ایمان لائے وہ کفرنا بیما کنا بھی مشرقین اور ہم کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اعلان برات کرتے ہیں ان بابودوں سے جنہیں ہم شریک کرتے رہے تھے فلم یا کو ینفا ہم ایمان ہم لما راؤ باسنا تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا یہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے پوری تاریخ میں ایک ہی استثناء ہے وہ قوم یونس علیہ السلاۃ والسلام اور وہاں کا معاملہ خاص یہ ہے کہ کیونکہ حضرت یونس اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو یہ چیز گویا کہ دیکھیے ایک طرف ڈیبٹ ہوتا ہے تو دوسری طرف کریڈٹ ہو جاتا ہے جدید حساب سے جنہیں واقفیت ہے وہ خوب اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں نبی کے کھاتے میں جو ڈیبٹ آیا قوم کے لیے کریڈٹ بڑھ گیا اس لیے کہ اب اس کی وجہ سے وہ استثناء ہو گئی پوری تاریخ کے اندر کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے باوجود ان کی توبہ قبول کر دی گئی سنت اللہ اللہ قد خلط فی عباد ہی یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے یہ دستور جاری رہا ہے وہ خص رہنا لکل کافرون اور یہ کہ پھر اصل خسارا تو کافروں کے لیے ہی ہے بارک اللہ علی و القم فرقرآن عظیم و نفانی و یاکم بلایات و ذکر حکیم